వరల్డ్ ఎకానమీలో చైనా సెకండ్ ప్లేస్ ప్రపంచం మొత్తానికి బిగ్గెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ ఫ్యూచర్లో అమెరికాను క్రాస్ చేయబోయే కంట్రీ రైట్ బట్ ఆ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ మొత్తం ఇన్ఫ్లేటెడ్ దట్ మీన్స్ జాకీలతో ఎకానమీని అప్ చేసి తామే హయ్యెస్ట్ అని చైనా చూపించింది నిజంగా అలా సాధ్యమా ప్రోగ్రెస్ కార్డులో మార్కులేసి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిందని చూపించినట్టు ఎకానమీలోనూ చేయొచ్చా చైనా తలుచుకుంటే అసాధ్యమే ఉంది అలాంటి రాంగ్ ప్రాక్టీస్ చేసింది కాబట్టి చైనీస్ ఎకానమీ ఇప్పుడు రివర్స్లో వెళ్తోంది నవ్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్స్ రాంగ్ విత్ చైనా చైనా గ్రోత్ స్టోరీకి ఇక ఎండ్ కార్డ్ పడినట్టేనా వరల్డ్ నెంబర్ వన్ పొజిషన్ కోసం ఆర్టిఫిషియల్ గ్రోత్ క్రియేట్ చేయడం ఏంటి చైనాలో జరుగుతున్నట్టే ఇండియాలోనూ జరుగుతుందా ఫ్యూచర్లో ఫేస్ చేయబోయే డేంజర్ సిగ్నల్స్ ఏంటి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇవాల్ టు వ్యూలో వెల్కమ్ టు ద వ్యూ నేను రూపాయింది కోరి మన ఇంట్లో పిల్లలు ఆడుకునే బొమ్మ చైనాలో తయారైంది గాల్లో ఎగరేసే పతంగి చైనా నుంచే వచ్చింది దీపావళి టపాసులు సైతం చైనావే చైనాలో వీధి వీధిన ఓ స్మాల్ ఇండస్ట్రీ ఉంటుంది ప్రపంచానికి ఆట వస్తువుల నుంచి ఐఫోన్స్ వరకు సప్లై చేస్తుంది చైనా ఇదంతా మనం ఇప్పటి వరకు గ్రేట్గా చెప్పుకున్నాం సరే మీకు ఒక కోటి రూపాయలు ఇచ్చి ఇండస్ట్రీ పెట్టమన్నా నష్టాలు వస్తున్నా సరే లోన్ ఇప్పించి మరీ ఎంకరేజ్ చేసాం సో ప్రొడక్షన్ జరుగుతోంది ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అయిపోయింది ప్రాఫిట్స్ లేకపోయినా చాలా చీప్గానే ప్రొడక్ట్స్ను ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ పోయాం బట్ ఇంత ప్రాసెస్ వెనుక ఉన్నది అప్పు అనే సూత్రమే అప్పిస్తేనే ఇండస్ట్రీ నడుస్తోంది లేదంటే కుప్పు కూలిపోతుంది అలాంటి సమయంలో ఇచ్చిన లోన్ అంతా వెనక్కి ఇచ్చేయమంటే ఎలా ఉంటుంది సడన్గా అంతా క్రాష్ అయిపోతుంది చైనాలో ఎగ్జాక్ట్గా ఇప్పుడు ఇదే జరుగుతోంది డ్రాగన్ కంట్రీలో ఇండస్ట్రీ ప్రొడక్షన్ వెల్త్ క్రియేషన్ అని చెప్పుకుంటున్న స్టోరీ అంతా నిజమే బట్ ఒక గాలి బుడగ లాంటి ఇప్పుడు బర్స్ట్ అవుతోంది ఆ గాలి బుడగే అట్ ప్రెసెంట్ చైనా మూడు క్రైసిస్ను ఫేస్ చేస్తుంది ద ఫస్ట్ వన్ రియల్ ఎస్టేట్ క్రైసిస్ ద సెకండ్ ఈస్ బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ క్రెడిట్ క్రైసిస్ ఇప్పటికే ఐదు చైనా బ్యాంకులు దివాలా తీశాయి చిన్న ఇండస్ట్రీస్కు లోన్స్ దొరకని పరిస్థితి కరోనా తర్వాత సెకండ్ లోయెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్తో టూ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ గ్రోత్కు పడిపోయిన చైనా జీడిపి ఇది ప్రజెంట్ చైనా సిచ్యువేషన్ కొన్నాళ్ళుగా చెప్పాలంటే కొన్నేళ్ళుగా చైనా ఎకనామిక్ గ్రోత్ స్టోరీని గ్రేట్గా చెప్పుకుంటూ వచ్చాం చైనాను చూసి నేర్చుకోండి ఎన్నో లెక్చర్లు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నాం ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ అదంతా పై పై మెరుపులేనని ఇప్పుడిప్పుడే క్లారిటీ వస్తోంది నిజానికి చైనాను చూసి ఇండియా నేర్చుకోవాలి కూడా చైనా ప్రెసిడెంట్ జిన్పింగ్ ఎలాంటి తప్పులు చేశారు చూసి వాటి నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాలి ఇంతకీ జిన్పింగ్ చేసిన మిస్టేక్ ఏంటి దీనికంటే ముందు అంటే బిఫోర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ చైనాలో ఏం జరిగిందన్న దానిపై ఒక చిన్న స్టోరీ విందాం పేద దేశం అనే స్టాంప్ ఉన్న చైనా ఫ్యూ ఇయర్స్లోనే వరల్డ్ సెకండ్ ఫాస్టెస్ట్ ఎకానమీగా ఎదిగింది ఫారిన్ డిరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో ఒక్క డాలర్ కూడా లేని చైనాకు నైన్టీన్ సెవెంటీ నుంచి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ వరకు వన్ టెన్ బిలియన్ డాలర్స్ వచ్చాయి సో ఎకానమీలో గ్రోత్ మొదలైంది ఎనభై కోట్ల మంది పేదరికం నుంచి బయటపడ్డారు ఒక్కసారిగా పిక్చర్ మొత్తం బాగుందనుకునే సమయంలో అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ రసీషన్ వచ్చింది ప్రపంచం మొత్తం మూడు పూటలు తినలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఆట బొమ్మలు చైనా వస్తువుల గురించి బేసిక్గానే ఆలోచించరు బట్ చైనా బతుకుతున్నదే ఎక్స్పోర్ట్స్ వల్ల టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో అమెరికా నుంచి యూరప్ వరకు ప్రతి ఒక్క దేశం చైనా ఇంపోర్ట్స్ను తగ్గించేశాయి చైనాలో ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా భారీగా తగ్గాయి టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో వన్ జీరో ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్స్ వస్తే రెసిషన్ వచ్చిన నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే టూ థౌజండ్ నైన్లో నైంటీ ఫోర్ బిలియన్ డాలర్స్ మాత్రమే వచ్చాయి సో చైనాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ అన్నీ ఆగిపోయాయి ఏ ఒక్క ప్రొడక్ట్ కూడా అమ్ముడు పోని పరిస్థితి ఈ సిచ్యువేషన్ చూసిన చైనా గవర్నమెంట్ ఇకపై ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్పై ఆధారపడకూడదని డిసైడ్ అయింది అప్పుడు అప్లై చేసిన ఫార్ములాని ఆర్టిఫిషియల్లీ ఇన్ఫ్లేటెడ్ ఎకానమీ అవసరం లేకపోయినా డబ్బులు కుమ్మరించి మరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ను నిలబెట్టడం సంహావ్ ఈ ఐడియా కొంతవరకు బాగానే ఉంటుంది బట్ బూమరాంగ్ అయితే మాత్రం సీన్ మొత్తం రివర్స్ అయిపోతుంది ఓకే ఇంతకీ చైనా అప్పుడు ఏం చేసింది ప్రతి ఒక్క కంపెనీ చేతిలో డబ్బులు పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో యువాన్ కరెన్సీని ప్రింట్ చేసింది ఏం చేశాయినా సరే జీడిపిని పెంచాలనేది జింపింగ్ తాపత్రయం ఎవరు సలహా ఇచ్చారో సొంత డెసిషన్ కానీ దాదాపు ఫోర్ ట్రిలియన్ యువాన్స్ను మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయించారు జిన్పింగ్ అడిగిన వారికి కాదనకుండా అప్పులు ఇవ్వాలంటూ ఆర్డర్స్ పెట్టారు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం చైనా బ్యాంకింగ్
ఈ ఫోర్స్ కారణంగానే బ్యాంకులే షాడో బ్యాంక్స్ క్రియేట్ చేశాయి షాడో బ్యాంక్స్ అంటే ప్రైవేట్ ఫినాన్స్ కంపెనీలతో సమానం ఇవి అడిగిన వారికి కాదనకుండా అప్పులు ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశాయి గవర్నమెంట్ బ్యాంకుల నుంచి లోన్ తీసుకుంటే ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి బట్ ఓ లిమిట్ దాటి ఇవ్వరు పైగా చాలా స్లోగా ప్రాసెస్ ఉంటుంది షాడో బ్యాంకులకు మాత్రం ఈ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమి ఉండవు ఎంత లోన్ అయినా ఇవ్వచ్చు బట్ ఆబ్వియస్గా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మాత్రం ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఒకవేళ ఈ షాడో బ్యాంకుల నుంచి లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎగ్గొట్టినా బ్యాంకులకేం కాదు ఎందుకంటే లోన్స్ ఇవ్వడానికే ఓ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినట్టు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్తో లోన్స్ ఇస్తున్నట్టు బ్యాంక్ రికార్డ్స్లో ఉండవు ఈ కిట్కు బాగుండడంతో కంపెనీలతో పాటు లోకల్ గవర్నమెంట్స్ కూడా హయ్యర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్కు లోన్స్ తీసుకున్నాయి అలా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వరకు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్రిలియన్ యువాన్స్ పంచిపెట్టారు ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏదో మిస్టేక్ జరగబోతుందనే భయం చైనా గవర్నమెంట్కు పట్టుకుంది బట్ అప్పటికే షాడో బ్యాంక్స్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ప్రభుత్వం కూడా కంట్రోల్ చేయలేనంత సిచ్యువేషన్ అయిపోయింది సో అప్పుడే చైనా గవర్నమెంట్ ఓ డెసిషన్ తీసుకుంది అదే డెలివరేజ్ ఇచ్చిన అప్పు వెనక్కి తీసుకోవడమే డెలివరేజ్ అంతేకాదు షాడో బ్యాంకులు కూడా రెస్ట్రిక్షన్స్ తీసుకొచ్చింది బియాండ్ లిమిట్ లోన్స్ ఇవ్వడానికి వీల్లేదనే రూల్ పాస్ చేసింది గవర్నమెంట్ తీసుకున్న ఈ డెసిషన్తో చైనీస్ మార్కెట్ మొత్తం షేక్ అయింది ఎవరికి అంత సులువుగా లోన్లు దొరకలేదు వడ్డీ ఎక్కువైనా పర్లేదన్నా సరే బ్యాంకులు లోన్స్ ఇవ్వలేదు ఇంకా చైనా డెలివరీస్ కాన్సెప్ట్ కారణంగా వచ్చింది రియల్ ఎస్టేట్ క్రైసిస్ చైనాలో రియల్ ఎస్టేట్ బూమ్ ఓ రేంజ్లో ఉన్న టైంలో డెలివరేజ్ తీసుకున్నారు షాడో బ్యాంక్ ఉన్నాయన్న ధైర్యంతో రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలు కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేశాయి చైనా గవర్నమెంట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ కారణంగా ఫండ్ క్రైసిస్ స్టార్ట్ అయింది డబ్బులు లేక ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లోనే ఆగిపోయాయి సో చైనా బిల్డర్స్ ఒక కొత్త ఫార్ములా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు క్యాష్ ఇస్తే ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్తో ఫ్లాట్ ఇస్తామని ఆఫర్స్ ఇచ్చారు సేమ్ టు సేమ్ మన దగ్గర ప్రీ లాంచ్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నమాట సో ఈ ఫార్ములాతో కొత్త కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యాయి కానీ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నవి అలాగే ఆగిపోయాయి ఆల్రెడీ కట్టేసిన ఇళ్ళను కూడా జనం కొనలేదు ప్రీ లాంచ్లో ఫ్లాట్ ఎనభై లక్షలకే దొరుకుతున్నప్పుడు రెడీ టు ఆక్యుపై ఫ్లాట్స్ కోటి రూపాయలు పెట్టి ఎవరు కొంటారు అందుకే చైనాలో ఇప్పటికీ ఆరు కోట్ల ఇల్లు ఖాళీగా ఉండిపోయాయి ఈ ఆరు కోట్లు అంటే ఫ్రాన్స్ జనాభాతో సమానం అండ్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎవర్ గ్రాండ్ ఇయర్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ దివాలా తీయబోతోందని విన్నా ఆ ఒక్క కంపెనీ గనక డిఫాల్ట్ అయి ఉంటే చైనా ఈ పొజిషన్లో ఉండేదే కాదు ఈ క్రైసిస్ రాకముందు ఎవర్ గ్రాండ్ ఏ గ్రూప్ చైర్మన్ ఆస్తి నలభై రెండు బిలియన్ డాలర్స్ ఏషియాలోనే టాప్ బిలియనియర్స్లో సెకండ్ ప్లేస్ రియల్ ఎస్టేట్ కుప్పకూలిపోవడంతో ఇతని ఆస్తి త్రీ బిలియన్ డాలర్స్కు పడిపోయింది సో చైనాలో రియల్ ఎస్టేట్ ఏ లెవెల్లో క్రాష్ అయిందో వేరే చెప్పకర్లేదు ఎవర్ గ్రాండ్ ఏ కంపెనీ కూడా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన బెయిల్అవుట్ ప్యాకేజ్తో కొత్త కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసింది తప్ప ఆల్రెడీ కడుతున్న వాటిని కంప్లీట్ చేయలేదు అలాంటప్పుడు కస్టమర్ ఏం చేస్తాడు ఈఎంఐలు డౌన్ పేమెంట్స్ కట్టడం ఆపేస్తాడు రైట్ ఎగ్జాక్ట్గా చైనాలో అదే జరిగింది కస్టమర్లు అమౌంట్ పే చేయకపోవడం బిల్డర్స్ వద్ద మనీ లేకపోవడంతో రేట్లు తగ్గించారు ఎంత అలా తగ్గించారంటే వరుసగా ఆరు నెలల పాటు ఫ్లాట్ల రేట్లు తగ్గుతూనే పోయాయి అయినా సరే సేల్స్లో నో గ్రోత్ ఈ ఎఫెక్ట్ చైనాలోని హండ్రెడ్ సిటీస్కు పాకింది ఎక్కడ నో డిమాండ్ ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని గమనించాలి ఒక్క రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టార్ ఆగిపోతే ఆల్మోస్ట్ టూ ఫిఫ్టీ సెక్టార్స్పై ఆ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది సిమెంట్ స్టీల్ శాండ్ బ్రిక్స్ ఇంటీరియర్ కంపెనీస్ ఇలా ఎన్నో సెక్టార్స్ ఆగిపోతాయి రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టార్ ఫ్రీజ్ అవ్వడం బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ క్రైసిస్కు కారణమైంది ఫ్లాట్స్ డెలివరీ లేకపోవడంతో కస్టమర్స్ బ్యాంకులకు ఈఎంఐలు కట్టడం ఆపేశారు పైగా డెలివరేజ్ కారణంగా తీసుకున్న అప్పు తిరిగి ఇచ్చేయమనడంతో అందరు చేతులు ఎత్తేశారు చైనాలో లేటెస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఈఎంఐలు కట్టని కారణంగా ఐదు బ్యాంకులు మూతపడ్డాయి మరో నాలుగు వేల చిన్న చితకా బ్యాంకులు రెడీ టు డిఫాల్ట్ అట అట్ ప్రెజెంట్ చైనా జీడిపి 12 ట్రిలియన్ డాలర్స్ అయితే లోన్లు తీసుకున్న వాళ్ళు చెల్లించాల్సిన అప్పెంతో తెలుసా ట్వంటీ త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ సో ఈ నాలుగు వేల బ్యాంకుల్లో ఏది ఎప్పుడు దివాలా తీస్తుందో తెలియని సిచ్యువేషన్ చైనా జీడిపిలో థర్టీ పర్సెంట్ రియల్ ఎస్టేట్దే ఆ సెక్టార్ మొత్తం ఫ్రీజ్ అవ్వడంతో ఆ ఎఫెక్ట్ కన్జ్యూమర్ స్పెండింగ్ పై పడింది దీన్నే వెల్త్ ఎఫెక్ట్ అంటాం ఇది ఒక బిహేవియరల్ ఎకానమిక్ థియరీ సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు యాభై లక్షలు కొన్న ఫ్లాట్
ప్రజెంట్ చైనాలో ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత తెలుసా క్లోజ్ టు జీరో జనం ఖర్చు పెట్టకపోవడంతో అన్నింటి ధరలు పడిపోయాయి ఈ ఎఫెక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్పై పడింది అగైన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా తగ్గాయి చైనాపై నమ్మకం కోల్పోతున్న ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ మార్కెట్ల నుంచి కూడా వెళ్ళిపోతున్నారు ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్స్ మనీని వెనక్కి తీసుకున్నారు ముసలి వాళ్ళు పెరుగుతుండడం యంగ్ వర్కర్స్ లేకపోవడంతో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా పడిపోయింది ఓవరాల్ ఫినామినా చూస్తున్న ఎక్స్పర్ట్స్ చెబుతున్నది ఒక్కటే చైనా గ్రోత్ స్టోరీ ఇక క్లోజ్ అట స్పెండింగ్ ఎకానమీ ఉంటేనే ఏ కంట్రీ జీడిపి అయినా బాగుంటుంది చైనాలో అదే మిస్ అవుతోంది సో చైనా ఎకానమీ ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా స్లో డౌన్ అవుతుంది సో ఫైనలీ చైనా నుంచి ఇండియా నేర్చుకోవాల్సిన లెసన్స్ ఏంటి ఏ ఎకానమీ అయినా నేచురల్గా గ్రో అవ్వాలి గవర్నమెంట్స్ రెగ్యులేట్ చేయాలి తప్ప కంట్రోల్ చేయకూడదు చైనా గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫియర్ అవ్వడం వల్ల వచ్చిన బబుల్ ఇప్పుడు పేలడానికి సిద్ధంగా ఉంది చైనా ఎకానమీ పడిపోతే మన ఎక్స్పోర్ట్స్కు ఎఫెక్టే బట్ ఆపర్చునిటీ కూడా ఇండియాకు రాబోతోంది ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇండియాకు వస్తే కమింగ్ డేస్లో ఇండియా చైనాను క్రాస్ చేయడం ఖాయం దిస్ ఆల్ ఫర్ టుడే